ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز دوران থেকে আগত প্রাণপ্রিয় دینی ভাইরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো নামাকেদুল ঈমান বা ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ ঈমান ভঙ্গের কারণ এই বিষয়টির গুরুত্ব যে সবচাইতে বেশি অন্য যে কোনো বিষয়ের চাইতে সেটা বোঝার জন্য আমার মনে হয় খুব বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের নাম কি ইমান ইমানটা যদি ঠিক থাকে এরপরে আমল যুক্ত হলে সেটা আমাদের সে ইমানটাকে সার্থক করে দিবে আমাদের জীবনটাকে সার্থক করে দিবে ইনশাআল্লাহ আর যদি ইমানই না থাকে তাহলে কোনো আমলই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কাউন্ট হবে রসুলে করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইরশাদ করেছেন একটা সময় আসবে যখন মানুষ ইউসবেহর রজল মুকমেনান ওয়ইমসি কাফেরা সকালবেলা ইমানদার থাকবে সে সন্ধ্যায় কি হয়ে যাবে বেইমান হয়ে যাবে কাফের হয়ে যাবে তার মানে কি ইমানটা ভেঙে যাবে ইমানটা নষ্ট হয়ে যাবে ইমান হারা হয়ে যাবে নবী আলী ইসলামের এই হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারলাম যে ইমান ভাঙে ইমান ছুটে যায় ইমান চলে যায় ইমান আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি ইমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে ঠিক না বেঠিক যেহেতু আমরা এটুকু জানলাম যে ইমান ভাঙে ইমান চলে যায় তাহলে কিসের কারণে ইমান ভাঙে কোন কোন কথায় কোন কোন কাজে কোন কোন বিশ্বাসে আমাদের ইমান নষ্ট হয়ে যাবে সেগুলো আমাদের জানার প্রয়োজন আছে না নাই কি আমার যত নিকটবর্তী হচ্ছে ফিতনা পরীক্ষা ধাঁধা ধোঁয়াশা বিভ্রান্তি কমছে নাকি বাড়ছে প্রতিনিয়ত বাড়ছে শুধু কি বাড়ছে রসুলি করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বিশ্বাস করেছেন কেমতের পূর্বে ফেতনা পতিত হবে কিরকম বৃষ্টির ফোটার মতো বৃষ্টির ফোটা যেরকম অনবরত পড়তে থাকে ফেতনা এরকম একের পর এক একটা ধোঁয়াশা কাটতে না উঠতে আরেকটা দেখা দিবে বিভিন্ন মুখরোচক স্লোগান নিয়ে আকর্ষণীয় নাম নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হবে এক এক ঝড়ে এক একজন ইমান হারা হয়ে যাবে এক এক ঝড়ে এক একজন কাফের হয়ে যাবে এক একটা ঝড় উঠবে আর কিছু মানুষ বেইমান হয়ে যাবে প্রিয় ভাইরা মা কেমতের পূর্বের সেই সময়টা আমরা পার করছি ঠিক না বেঠিক কত রকমের ধোঁয়াশা কত রকমের বিভ্রান্তি কত রকমের ভুল বোঝাবুঝি কত রকমের সমস্যা যে আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হয় সেটা একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিন ভালো জানে মোহতারা হাজির সেজন্য আমাদের ইমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলোকে প্রতিটি পয়েন্ট পয়েন্ট আকারে আমাদের মধ্যে রক্ত করতে হবে প্রতিটি পয়েন্টকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সাহাবাই গ্রাম রিদুয়ান আল্লাহ ইমান নিয়ে বড় বেশি চিন্তিত থাকতেন আমরা সেই প্রসিদ্ধ হাদিসের কথা জানি না ফাঁকা হানজালা হানজালা মুনাফেক হয়ে গেছে 
দৌড়ে ছুটেছে নবীজির দরবারে ইয়ার সুল্লাহ নাফা কাহান জারা আমার ইমান চলে গেছে ইয়ার সুল্লাহ আমি মোনাফেক হয়ে গেছি আউ করে দিলে তোমার সাথে দেখা তিনি বলছেন আমারও তো একই অবস্থা তাহলে আমিও কি বিমান হয়ে গেলাম কিনা বেইমান হয়ে গেলাম কিনা ইমান আছে না চলে গেল এটা নিয়ে নবীজির উপস্থিতিতে যখন ফেতনা এখনকার তুলনায় শতভাগের এক ভাগও ছিল না কেমন যত নিকটবর্তী হচ্ছে ফেতনা বাড়ছে না তাহলে তখন ফেতনার তুলনামূলক কম ছিল না বেশি ছিল ফেতনা এখনকার তুলনায় কম ছিল ধোঁয়াশা কম ছিল বিভ্রান্তি কম ছিল ইমান বিধ্বংসী ঝড় ইমান বিধ্বংসী তুফান এত ছিল না তারপরে সাহাবিরা ইমান নিয়ে টেনশন ছিলেন পেরেশান ছিলেন আমি আজ আঠারো উনিশ বছরের মতো দাওয়াতি ফিল্ডে কাজ করছি মসজিদে জুমা পড়ানো খোদবা দেওয়া আলোচনা করা আমার এই দীর্ঘ দাওয়াতের ইতিহাসে শত শত মানুষ দেখেছি এসেছে জিজ্ঞাসা করেছেন যে হুজুর অমুক কাজ হয়ে গেছে আমার হুজু আছে না নাই অমুক কাজ হয়ে গেছে নামাজের মধ্যে নামাজ নষ্ট হয়ে গেছে কি না অমুক কাজ করে ফেলছি অমুক কথা বলে ফেলছি এখন আমার দাম্পত্য সম্পর্কটা আছে না ভেঙে গেছে অমুক কাজ করে ফেলছি রোজাটা ছিল না নষ্ট হয়ে গেছে এরকম বহু প্রশ্ন মানুষ করে এমন মানুষ খুব বেশি পাই নাই যে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলেছেন হুজুর অমুক কথাটা বলে ফেলেছি অমুক আদর্শটা অন্তরে ধারণ করে ফেলেছি আমার এটা কি ঠিক হল কি না ইমান এতে কি থাকলো না চলে গেল এ প্রশ্ন করার মানুষ সচরাচর পাওয়া যায় না এ সমাজের মানুষ আমরা নামাজ ভঙ্গের কারণ জানি উজু ভঙ্গের কারণ জানি রোজা ভঙ্গের কারণ জানি কিন্তু ইমান ভঙ্গের কারণ জানি না সবচেয়ে দামি সম্পদ যেটা সেটারই রক্ষণাবেক্ষণের কোনো খবর আমাদের ওজু আছে না নাই প্রতিদিন কয়েকবার মনে পড়ে আসল রোজুটা এখন মাগির পরে আছে না চলে গেল কত টেনশন হয় অথচ বছরকে বছর চলে যায় ইমানটার কথা একবার মনে পড়ে না আছে না চলে গেছে এটি কি ভালো কথা না খারাপ কথা বলে ভাইরা আমার যেখানে নবী সাল্লাম বলেছেন সকালের ইমানদার সকালে ইমানদার বেকালে বেইমান হয়ে যাবে তার মানে ইমানটা ওজুর চাইতেও ঠুনকা হয়ে যেতে পারে ওজুর মতো ঠুনকা হয়ে যাবে সেখানে আমাদের সকাল বিকাল ইমানের খবর নেওয়া তো দূরের কথা মাসে ছয় মাসেও ইমানের খবর নেয়ার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না জানি না যে ইমান ভাঙতে পারে এখনো বাংলাদেশের বহু মানুষ আছে যে ইমান ভঙ্গ হয় ইমান ভঙ্গেরও কারণ আছে এ সম্পর্কে আমাদের ধারণাও নেই আল্লাহ আলমিন আমাদেরকে ইমানের রক্ষণাবেক্ষণ করা ইমানের নবায়ন করা ইমানটার একটু খোঁজ খবর নেওয়ার তফিক দান করুন মহতারাম হাজিরি ইমান ভঙ্গের যে কারণ সমূহ যেসব কারণের ভিত্তিতে আমাদের ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আমরা ইমান হারা হয়ে যাব সেই কারণগুলো মৌলিকভাবে তিন প্রকার কয় প্রকার তিন প্রকার সেই তিন প্রকারের ইমান ভঙ্গের কারণগুলোকে পয়েন্ট আকারে অনেক গুলো মাইক্রাম দশটি বলেছেন অনেকে আরো কম বা বেশি বলেছেন আর এটাকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে শত শত দৃষ্টান্ত এটার বের করে আনা যাবে কিন্তু মূল কারণ ইমানকে ভঙ্গ করে দেয় এরকম কারণ কয়টা তিনটা প্রথম কারণ হল শিরকে আকবার বড় শির আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে যেটা সবচেয়ে অপছন্দনীয় সবচেয়ে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে যেটা বড় অপরাধ সেই শিরকটা যদি বড় শির চরম পর্যায়ের শির হয়ে যায় তাহলে ইমান নষ্ট হয়ে যায় ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় বড় শির যেটা এ সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিনের সঙ্গে শির করা হলে এটা আল্লাহ তালা মাফ করবেন না এটা আল্লাহ তালা মাফ করবেন না এটা আল্লাহ ওয়াদা এটা আল্লাহ অঙ্গীকার ডিসিশন 
শীত ছাড়া বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আল্লাহ তালা যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করবে যাকে ইচ্ছা মাফ করবে না কিন্তু শীতকেটটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মোস্তাদের আহমদের এক হাদিসি বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাম বলেছেন কেমতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তিন ধরনের মামলা উপস্থিত করা হবে প্রত্যেক মানুষ তিন ধরনের মামলা কোন একটা ক্যাটাগরিতে পড়বে আসামি যারা হবে মুজরিম যারা হবে এক ধরনের মামলা থাকবে ক্ষমা এবং জামিনের অযোগ্য সেটা হলো এই শির্কের অপরাধ আরেক ধরনের মামলা থাকবে যেটা ক্ষমার যোগ্য কিন্তু আল্লাহ ক্ষমার একটি আল্লাহ ক্ষমা করবেন না সেটা হলো বান্দার হক আর আরেক প্রকার মামলা হবে যে মামলাগুলো বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে আল্লাহ চাইলে বান্দাকে মাফ করে দিতে পারেন চাইলে নাও পারেন সেটা হলো বান্দার ইবাদাত সলাতে ত্রুটি সিয়ামে ত্রুটি হজে ত্রুটি এগুলো আল্লাহ চাইলে বান্দাকে মাফ করতেও পারে চাইলে সামান্য শাস্তি দিয়ে তারপরে মঙ্গল করতে পারে এটা আল্লাহ এখতিয়ার দিন আল্লাহ রেখেছেন আমাদের সমাজে এই যেটা একটু তুলনামূলক সহজ ওইটা নিয়ে মাসাল্লাহ গুরুত্ব কম বেশ আমরা দিই নামাজ রোজা হয় জায়গা তাই না বান্দার পক্ষেরও খবর নাই আর যেটা জামিনের অযোগ্য ক্ষমার অযোগ্য ওইটার ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোনো কথাই শুনানি হবে না ওই মামলার আসামি হলে কোনো কি হবে না শুনানি হবে না শুনানি ছাড়া জাহান নাম এবং চিরকালের জন্য সেটা নিয়ে আমাদের কোনো খোঁজ খবর সেই বিষয়টা অর্থাৎ শীতকে আকবর যদি পাওয়া যায় ইমান নষ্ট হয়ে যাবে কারণ করি মিসুরের জুমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যত সম্ভব পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে হে রাসুল আপনি এবং আপনার পূর্বে যত নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন সবার প্রতি একটি কমন ফরমান জারি করা হয়েছে যে আপনি যদি শিরকে লিপ্ত হন আল্লাহ আকবর রাসুল কে আল্লাহ বলতেছেন লাইন আশরাকা হে রাসুল আপনি নবী রাসুল হওয়ার পরে যদি নবী রাসুল কখনো শিরকে লিপ্ত হবেন না এটা কথার কথা বোঝার জন্য যদি আপনিও শিরকে লিপ্ত হন তার মানে শির্কের আগে যদি ভালো আমল করে থাকে ওইটাও বাদ এখান থেকে বোঝা গেল ইমান আনার পরে যদি কেউ শির্কে লিপ্ত হয় তার সব আমল বরবাদ হওয়া মানে হলো সেই ইমান থেকে কি হওয়া খারিজ এই জন্য ইমান ভঙ্গের প্রথম কারণ হলো বড় শিরিক শিরকের মধ্যে আরেকটা আছে ছোট শিরিক সেই ছোট শিরকের মধ্যে একটা আছে গুপ্ত শিরিক আর একটা আছে প্রকাশ্য শিরিক প্রকাশ্য শিরিক হলো আমাদের কিছু বলার ভুল আমরা কিছু কথা মুখে বলতে ভুল বলি কিন্তু ইমানের ভুল নাই বিশ্বাসে ভুল নেই যেমন আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণ আমরা শপথ করলাম নবী সাল্লাহ ইসাদ করেছেন মান আরাদ আলিফা কেউ শপথ করলে আল্লাহ নামে করবে আল্লাহ চুপ থাকবে কারণ আমি শপথ করা যাবে না কিন্তু আমাদের দেশে মায়ের নামে বাবার নামে এটার নামে সেটার নামে শপথ আছে না নেই করি অনেক ভাইরা করি না বুঝে করি ছেলের মাথা ছুঁয়ে করি ক্যাশ বাক্স ছুঁয়ে করি টাকা ছুঁয়ে করি গায়ের স্টিয়ারিং এর বই ছুঁয়ে করি হ্যাঁ নিজের মাথা ছুঁয়ে কই মায়ের মাথা ছুঁয়ে বলি মায়ের শপথ করি দেশের শপথ করি কত আইটেমের যে শপথ আছে অথচ শপথ শুধুমাত্র আল্লাহর নামে করতে হয় অন্য কারণ নামে শপথ করা যায় নাই তো এটা ছোট শীত এটা বড় শীত না এটার কারণে যদি মোর্শেক হয়ে যাইতো তাহলে তো আমাদের আমার বিমানদার করে একজনও পাওয়া যাইতো কিনা সন্দেহ শতকরা প্রিয় ভাইয়ের আমার তো এই ছোট শীতকের কারণে মানুষ ইমান হারা হয় না কিন্তু বড় শীত যেটা তার কারণে ইমান হারা বড় শীত কিভাবে হয় বড় শীত হয় তিনভাবে শিব ফিল এবারদা শিব ফিল দোয়া শিব ফিল এতা আরো অনেকভাবে হতে পারে মৌলিকভাবে তিনটা এবাদতের মধ্যে বড় শীত হয় যেই যেটা এবাদত পরিষ্কার এবং প্রত্যক্ষভাবে যেটা এবাদত সেটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে করলে সেটা হয় বড় শীত সেজদা করা এবাদত নামাজ পড়া এবাদত তফ করা এবাদত রোজা রাখা এবাদত আল্লাহর নামে জবে করা এবাদত আল্লাহর নামে মান্নত করা এবাদত 
এই কাজগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে হয় তাহলে মানুষ বড় শিরকি লিপ্ত হয় ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর পার্টনার বানিয়ে ফেলে শির মানে কি পার্টনার সাব্যস্ত করা তো এগুলো যদি অংশীদার যদি সাব্যস্ত করে আল্লাহর নামেও করে আবার পীরের নামেও করলো কোনো বজুরের নামেও করলো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিরকে আকবরে লিপ্ত হয়ে যায় আর শিরকে আকবর লিপ্ত হয়ে গেলে ইমান হারা হয় শিরফি দোয়া আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির কাছে প্রার্থনা করা অনেকে সন্তান চায় ব্যবসার উন্নতি চায় রাজনৈতিক উন্নতি চায় বিভিন্ন মাজারে গিয়ে চায় না মাজারে গিয়ে খাজা বাবার দরবারে গিয়ে দোয়া করে যেন ইলেকশনে জিততে পারে তো এই সমস্যাগুলো আমাদের সমাজে আছে না নেই ভাইরা আমার এগুলো ইমান বিধ্বংসী বিষয় ইমানকে নষ্ট করে দেয় শিরফিল এটা আটা কি আনুগত্যের শিল আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যেভাবে আনুগত্য করেন খুব হুবু ওইভাবে যদি অন্য কাউকে আনুগত্য করেন সেটা কোনো পীর হতে পারে কোনো ইজামের অনুসরণ হতে পারে কোনো নেতার অনুসরণ হতে পারে সে অনুসরণটা যদি এই লেভেল পর্যন্ত চলে যায় এই পর্যায় পর্যন্ত যদি চলে যায় যে আল্লাহর জায়গায় বসায় ফেললেন আল্লাহকে যেভাবে মানেন সেভাবে অন্ধের মতো নির্দেশ শুনছেন আর কোনো কথা নাই আমি এরকমভাবে যদি কোনো ব্যক্তির কোনো গোষ্ঠীর কোনো দলের কোনো ইজমের কোনো মতবাদের কোনো পীরের কোনো বজুর্গের কোনো নেককারের কোনো বৎকারের কোনো মানুষের কোনো কিছুর যদি এরকম অনুসরণ করে যেরকম অনুসরণটা আল্লাহকে করতে হয় আল্লাহর নির্দেশের সাথে অন্য নির্দেশ কন্ট্রাডিক্টরি হলে আল্লাহটাকে বাদ দিয়ে ওইটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন এটাও কিন্তু এক প্রকারের শিখ প্রিয় ভাইয়ের আমার এই শিখ ইমানকে নষ্ট করে দেয় আল্লাহ বড় আমিন শিরকে আকবরের যত প্রকার আছে সেগুলো এবং শিরকে আস্কারের যত প্রকার আছে সবগুলো থেকে আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকার তবে নসিব করব ইমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ হলো কুফুরে আকবর বড় কুফুরি যেটা এই বড় কুফুরিটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোনো নির্দেশ কোনো আদেশ দিনে ইসলামের কোনো বিষয় যেটা শতসিদ্ধভাবে প্রমাণিত অকাট্য এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এরকম কোনো কিছুকে যদি কেউ মুখে অস্বীকার করে অথবা অন্তরে অস্বীকার করে তাহলে সেক্ষেত্রে সেও ইমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় খারিজ হয়ে যায় কুফুরে আকবর আর তিন নম্বর হলো নেফাক আকবর বড় মুনাফেকি এটাও ইমান ভঙ্গের কারণ বড় মুনাফেকি কি বড় মুনাফেকি হলো অন্তরে কুফুর মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ কিন্তু মুখে সমাজে সমাজের মানুষের চাপে ভয়ে মুসলমানদের ভান করে টুপিটা বা মাঝে মধ্যে লাগায় মসজিদে যায় নামটা মুসলমানের বলে আমি মুসলমান কিন্তু তার অন্তরে আসলে মুসলমানদের প্রতি কোনো ভালোবাসা নাই সম্প্রীতি নাই মায়া নাই মমতা নাই তার অন্তরে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ আছে ঘৃণা আছে ইসলাম সে চায় না এরকম লোক আছে না নাই বিভিন্ন সেক্টরে আজ আমাদের সমাজে এরকম মানুষ আছে এটাকে বলা হয় নেফাকে আকবর উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট মানে ইমান নাই বুঝতে পারছেন এটা ইমান ভঙ্গের কারণ আরেকটা আছে ছোট মুনাফে কি যে ভেতরে ফিটফাট উপরে সদরঘাট অর্থাৎ ভেতরে ইমানটা আছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আকলাদের বিশ্বাস ইসলামের প্রতি বিশ্বাস সবই আছে কিন্তু কাজে কর্ম মিথ্যা কথা বলে ওয়াদা খেলাফ করে এটা হলো ছোট মুনাফে কি এটার কারণে মানুষ বেইমান হয় না কিন্তু উপর দিয়ে আপনার মুসলমানের ভান করলো ভেতরে কুফুরি ধারণ করলো এটা হলো বড় মুনাফে কি তাহলে বড় শিরিক বড় কুফুরি বড় মুনাফে কি এই তিনটা হলো ইমানবঙ্গের মূল কারণ শিখ হলো পার্টনার সাব্যস্ত করা কুফুর হলো অস্বীকার করা ডিনাই করা অবিশ্বাস করা আর নেফাক হলো ভেতরে কুফুরি লালন করে উপর দিয়ে মুসলমানের ভান ধারণ করে মুসলমানদের সঙ্গে মিশে থাকা এই তিনটা জিনিস মানুষের ইমানকে নষ্ট করে দেয় এমন কি অনেক মুসলিম ভাই নামাজ পড়েন রোজা রাখেন মসজিদে আসেন এমন আছেন যে একটা পর্যায়ে তার অন্তরে ইসলামের কোনো বিষয়ের প্রতি যেটা সুস্পষ্ট এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত এরকম কোনো বিষয়ের প্রতি তার সন্দেহ তৈরি হয়েছে এটা যথার্থতা নিয়ে যৌক্তিকতা নিয়ে উপযুক্ততা নিয়ে এই যে সংশয় বা সন্দেহ তৈরি হলো এর ফলেও সে কি হয়ে যেতে পারে ইমান থেকে বের হয়ে যেতে পারে এরকম অনেক মুসলিম ভাইরাও আছেন কিন্তু ইমান ভঙ্গের এই তিনটা কারণ আবার মানুষের মধ্যে দেখা যায় তিন ভাবে কয় ভাবে তিন ভাবে শিরিক কুফুর নেফাক এগুলো মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় কয় ভাবে তিন ভাবে বিশেষ করে প্রথম দুইটাকে বলা যায় এগুলো তিন ভাবে পাওয়া যায় যেমন 
শিরিংটা এতেকাদের মধ্যে হতে পারে বিশ্বাসের মধ্যে শিরিং হতে পারে আবার কর্মের মাধ্যমে শিরিং হতে পারে উক্তি বা মন্তব্যের মাধ্যমে শিরিং হতে পারে একইভাবে কুফুরি এটা শুধু অন্তরে হতে পারে তাহলে সেটা নেফাকের পর্যায়ে যাবে আর যদি মুখে কুফুরিটা বাক্য উচ্চারণ করে তাহলে মন্তব্যের মাধ্যমে কুফুরি হতে পারে আবার কিছু কর্ম আছে যে কর্মগুলোর মাধ্যমে কুফুর হতে পারে আমরা এক্সাম্পল দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে বিশ্বাসগত সিঁড়ি কি কে মনে করলো যে আসলে অমুক পীর বা অমুক বুজুর্গ বা অমুক নেতা আসলে আল্লাহ রবুল আলমিন একা সব কিছু করেন না এটা কিছুটা ভাগে যোগে হয় এই সাইডটা আল্লাহ তালা আমাকে দিয়ে দিছেন যেমন হিন্দুরা মনে করে যে সরস্বতীর কাছে শিক্ষার বিভাগটা দিয়ে দিছে ঈশ্বর অতএব এটা সে দেখাশোনা করে এটা ডাইরেক্ট ঈশ্বরের কাছে চাওয়া লাগবে না এটা সরস্বতীর কাছে চাইলে সে ঈশ্বরের দেওয়া পাওয়ার অনুযায়ী দিয়ে দিবে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এরকম অনেক ধারণা আছে না নেই যার কারণে দে মনে করে যে কোনো পীর কোনো বুজুর কোনো জীবিত মৃত মানুষ তার কাছে এরকম কোনো পাওয়ার আছে আল্লাহ দেয় ঠিক আছে কিন্তু ওনার মাধ্যমে দেয় বা ওনার কাছে চাইতে হবে ওনার মাধ্যমে চাইলে পাওয়া সহজ হবে এটাও এক প্রকারের শিখ এটা বিশ্বাসগত বিষয় এবার আসেন কর্মগত শিখ কেউ আল্লাহ সাল্লাহ অন্য কাউকে সেজদা করলো কবরে গিয়ে সেজদা করলো এটা কর্ম সেজদাটা তো বিশ্বাস না কর্ম এই কর্মের মাধ্যমে সে কি করলো যেটা আল্লাহকে করা যায় সেটা অন্য কাউকে করলো তাহলে পার্টনার বানায় ফেললো শরিক করে ফেললো আছে না নাই তিন নম্বরে উক্তিগত শিল কেউ মন্তব্য করলো মুখে বললো যে আরে শুধু আল্লাহ আল্লাহ বললে হয় না কি আরে আল্লাহ দিয়ে কি হয় না উজুবিল্লাহ আল্লাহ লাগে বুঝলাম আল্লাহ দিয়ে হয় না সাথে ইল্লা লাগেই লাগে এরকম যদি বলে তাহলে সেটাও কি হবে শিল্প এটা হলো উচ্চারণগত শিল এরকম আরো শত শত এক্সাম্পল দেওয়া যাবে কুফুরের ক্ষেত্রে একই কথা অন্তরে কুফুর আছে অবিশ্বাস আছে না ইসলামে আসলে সবই ঠিক আছে কিন্তু এই জিনিসটা আসলে ঠিক না ইসলামের তার মানে ওইটাকে সে অস্বীকার করলো এই যে অস্বীকৃতি এটা হলো কি কুফুর এই অস্বীকৃতিটা হলো কি কুফুর এটা অন্তরে হতে পারে অস্বীকৃতি মুখে বলতেছে না কিন্তু তার অন্তরে অবিশ্বাস আছে নেফাক যেটাকে বলে আরেকটা হলো কাজের মাধ্যমে কুফুর যেমন সে এমন কোনো কাজ করলো যে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস প্রমাণ করলো যেমন তার জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বা কোনো একটা লেভেলে এসে সেখান থেকে ইসলামের কোন ধোয়া মোছা ছিটে ফোটা কিচ্ছু নেই না নামাজ না রোজা না হজ না জাকাত না কোরআন না হাদিস না জিকির না আল্লাহর নাম না রাসুলের কথা না টুপি না নামাজ মসজিদ কিচ্ছু নেই এরকম অনেক মানুষ আছে না নেই মুসলমান কিন্তু না কিন্তু ইসলামের হামজাটাও নেই মানে কিচ্ছু নেই একটা বলো যে জুমা ঈদ পড়ে নামাজটা অন্তত পড়ে চুরিদারিও করে সাথে বিভিন্ন আইটেমের মুসলমান আছে কিন্তু কিছু লোক আছে নাম মুসলমানের মুসলমানের সন্তান আদম সময়তে মুসলমান কিন্তু তার জীবনে ইসলামের কোনো নাম গন্ধ ছিটে ফোটা কিচ্ছু তার আচরণটা প্রমাণ করছে সে আসলে আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইসলামের প্রতি কোরআনের প্রতি তার বিশ্বাস নাই বাইরা এটা ইমানভঙ্গের কারণ কর্মের মাধ্যমে অবিশ্বাস কুফুরি অস্বীকৃতি আর মন্তব্যের মাধ্যমে কুফুরি সেটা তো অহরহ কেউ বললে এই যুগে সবই ঠিক আছে এই যে মেয়েদেরকে পর্দার মধ্যে কাবারের মধ্যে ভরায় ফেলা ইসলামের এই জিনিসটা আমি বিশ্বাস করি না আজ বললাম এই যে মুখে অস্বীকার করলো আল্লাহর একটা বিধানকে সুরে নূরের আয়াতকে সুরে আহজাবের আয়াতকে অসংখ্য অগণিত হাদিসকে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়কে সুনিশ্চিত সন্দেহের উর্দ্ধে উঠে যে জিনিসটি প্রমাণিত হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করলো সাথে সাথে সে ইমান থেকে বের হয়ে যাবে প্রেভায়ার আমার এরকম ইমান ভঙ্গের যে তিনটা মৌলিক কারণ আছে শিরকে আকবার কুফুরে আকবার নেফাকে আকবার বড় শির বড় কুফুর বড় নেফাক এইগুলো তিনভাবে প্রকাশ পায় উক্তির মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের মাধ্যমে অতএব তিনটা উইন্ডো পাইলাম আমরা খুঁজা কয়টা তিনটা এক বিশ্বাস দুই কাজ তিন মন্তব্য এই তিনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে যাতে এগুলোর কোনোটা দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে পার্টনার সাব্যস্ত করার ধারে কাছে লেস পর্যন্ত যেন না স্পর্শ হয় কথা দ্বারায়ও না বিশ্বাসের দ্বারায়ও না কর্মের দ্বারায় 
একই ভাবে কুফুরের কথা অবিশ্বাসের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ হয় এমন কোনো কথা কাজ বিশ্বাস যার অন্তরে না আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে এই সবগুলো থেকে হেফাজত থাকার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়ের আমার তাহলে ফিতনার চতুর্মুখী আক্রমণের এই যুগে অনেক প্র্যাকটিসিং মুসলিম নিয়মিত সলাত আদায়কারী মানুষ মসজিদে আগমনকারী মানুষ ইসলামের প্রতি অনেক আনুগত্য প্রকাশকারী মা বোন ভাইয়েরা নিজেদের অজান্তে আমরা আমাদের ইমানটা খুঁয়ে বসে আছি আমি নামাজ পড়ছি আমি রোজা রাখছি আমি হজ দিত করছি আমি জাকাত দিচ্ছি অথচ আমি বেইমান হয়ে আসি বহু আগেই আমি তো আশা করছি আঁকড়াতে কিছু পাবো অথচ আমার কোনো হিসেবের খাতায় না আমি নাই কাটা হয়ে গেছে বহু আগে এরকম পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে হেবল হয়ে থাকার তৌফিক দান করুন কি আমাদের ময়দানে যদি দেখেন যে ইমানদারদের কাতারেই আপনার দাঁড়ানোর সুযোগ নেই ইমানদারদের কাতারে আপনি দাঁড়ানোর সুযোগ নেই কাফরদের সাথে হাসর হয়েছে আপনি আশ্চর্য হয়ে বলছেন যে আল্লাহ আমি কেন এদের সাথে হাসর হলো আমি তো মুসলমান ছিলাম অথচ আপনি এমন বিশ্বাস নিয়ে কবরে গেছেন এমন মন্তব্য করতে করতে কবরে গেছেন যেটা ইমান হারা হওয়ার কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বারবার আমাদের ইমানগুলোকে নবায়ন করা ইমানগুলোকে রিপেয়ার করা ইমানকে পরিচর্যা করা ইমানের রক্ষণাবেক্ষণ করা ইমান নিয়ে চিন্তা করা ভাবনা করা এগুলোর তফিক নসিব করুন প্রিয় ভাইয়ের আমার অনেক ওলামা একরাম অনেক বড় বড় ইমামগণ এই ইমান ভঙ্গের কারণগুলোকে ব্যাখ্যা করে দশটি কারণ দেখিয়েছেন ওই তিনটা থেকেই আবিষ্কার করে দশটি পয়েন্ট আকারে কারণ বের করে দেখিয়েছেন আমরা সেগুলো আপনাদেরকে বলে শুনাই এরপর ইনশাল্লাহ অন্য কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলে আমি আলোচনা শেষ করব এরপর আমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন ইনশাল্লাহ সেই দশটি কারণের ভিতরে এক নম্বর কারণ হলো শিখ যেটা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম শিখ করলে আল্লাহর পর আলমিনী বলেছেন পূর্বের সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে এটা এক নম্বর আলোচনা চলে গেছে ইমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ হল কেউ যদি আল্লাহ এবং তা আল্লাহ এবং তার মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী কোনো মিডিয়া কোনো ভায়া কোনো মাধ্যম সাব্যস্ত করে তাহলে ওই ব্যক্তি ইমান হারা হয়ে যায় মনে করল যে যেটা আমরা একটু আগে এক্সাম্পলে বললাম যে আল্লাহর কাছে ডাইরেক্ট পাওয়া যায় না আসলে একটা আয়াতের অপব্যবহার হয় এই ইমান হারা পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছাইতে সেটা হলো অক্টারু ইলেহিল ওসিলা শুনছেন না শুনেন না আপনার আয়াত মানে কি তোমরা আল্লাহর কাছে যেতে হলে ওসিলা তালাশ করো অর্থাৎ ভায়া মিডিয়া মাধ্যম তালাশ করো বাংলা ওসিলা আর আরবি ওসিলা কি এক কোরআনের ভাষা এখানে আল্লাহ যে বলেছেন তোমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহকে পেতে তোমরা ওসিলা অন্বেষণ করো এখানে ওসিলা বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি ইমাম ইবনে কাসির রহিম আহমদ্লা সহ যত বড় বড় তাফসির বিশেষজ্ঞ ইমামগুণ আছেন যত সাহাব একরামের তাফসির তাবিদের তাফসির সালাফে সালিমের তাফসির পাওয়া যায় সেগুলো অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় প্রায় সবগুলো তাফসির খোলা থাকা তো একটাই আয়ে আর তাকার রুব ইলাল্লাহিতা বিল কোরবাত অর্থাৎ বিভিন্ন ভালো কাজ করে করে তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো তাহলে ভালো কাজে করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা কোথায় আর আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আরেকটা মানুষ বা একটা শক্তির কাছে ধর্ণা দিয়ে তার মাধ্যমে তাকে তালাল বানিয়ে আল্লাহকে পাওয়া দুটা দুই জিনিস এই দ্বিতীয় কাজ যেটা মাধ্যম দিয়ে মালিককে খুশি করা এটা তো হিন্দু ভাইরা করে ঠিক না ভাই ঠিক আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে হাকিমে এদের সম্পর্কে বলেছেন সুরা জুমারের তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ আল্লাহ দিন উল খালেস পূর্ণাঙ্গ দিন শুধুমাত্র আল্লাহ সেখানে কোনো মাধ্যম মিডিয়া ভায়া কারোর কোনো অংশগ্রহণ নেই পরিপূর্ণ দিন শুধুমাত্র কার জন্য একনিষ্ঠ করতে হবে আল্লাহর জন্য কিছু লোক আছে আল্লাহ এবাদতের পাশাপাশি আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি কিছু মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করে তাদেরকে মিডিয়া বানায় এবং বলে মা না আবদ হোম ইল্লা লিউকর রিবো না ইল্লা 
জুলফা আমরা তো এদেরকে পূজা করি এদেরকে ইবাদত করি এদের কবরে মাজারে সেজদা করি এই জন্য যে এরা আল্লাহর কাছে আমাদেরকে পৌঁছাই দিবে মিডিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সম্পর্কে বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইয়াহকুমু বাইনাহুম ফীমা হুম ফি ইয়াখতালিফুন তারা যে বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য করছে এই যে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করে শিরকে আকবারে লিপ্ত হচ্ছে এবং মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করছে এর ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন অস্বীকার করেছে ইমান হারা হওয়ার মতো বিষয় আমাদের সমাজে এখন এরকম মানুষ আছে না নাই বলে শত শত হাজার হাজার মানুষ আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কিছু দেওয়ার জন্য কোন মিডিয়ার প্রয়োজন আছে নাই আল্লাহ বলেছেন ঈদের সময় তাও আপনি কাউন্টারে গেলে পাবেন না পেছনে পাবেন ঠিক না ঠিক সরকারি বেসরকারি বেকোনো যে কোনো দরকারি কাজে আপনি সামনে কিছু পাবেন না টেবিলের নিচ দিয়ে সবই হবে এরকম দেশের মানুষ হইলে সমস্যা হয় কি ইমানের টাকা আমরা এরকম মনে করি যে আল্লাহকে মনে হয় ডাইরেক্ট পাওয়া যাবে না আল্লাহ অনেক দালাল টালাল আছে এদেরকে পেমেন্ট টেমেন্ট করলে হাদিয়া তোফা দিলে খাওয়াইলে টাওয়াইলে এরা আল্লাহর সাথে চুকাই দিবে কথাটা কি বুঝতে পারছেন যেহেতু দেশে বা জাগতিক ক্ষেত্রে দেখি যে সব জায়গায় ডাইরেক্ট হয় না ঘুরাই গেলে হয় ঠিকই তো আল্লাহরটাও মনে হয় না আজবুল্লাহ ডাইরেক্ট হবে না জান্নাত ট্রেনের টিকিট যদি পাঁচশো টাকার টিকিটই পাওয়া না যায় ডাইরেক্ট জান্নাত কেমনে পাবো এটাও একটা দালালের দরকার এ দালাল ধরলে দালাল রে হাতিয়া তোফা টোফা দিলে সে পার করবে আসলে মাঝে মধ্যে দালাল লেখক পরে পড়ে মানুষের সব খুঁয়া বসে থাকে না আমাদের অবস্থা হবে কি আমাদের দিন যেসব ভাইরা এরকম বিশ্বাস করে তাদের অবস্থা হবে এরকম যে দুনিয়াতে সহায় সম্পদ দিল আখড়াতে দালালেরও মায়ের খাবে সেও মায়ের খাবে ঠিক না ঠিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের ইমানগুলোকে হেফাজতে রাখার তৌফিক দান করুন ইমানদারের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমের কানেকশনের জন্য কোনো ভায়ার প্রয়োজন ইবলিস কাফের না ইমানদার শুধু কাফের না রাইসুল কুফার নেতা না কুফুরি এটা পৃথিবীতে বা সৃষ্টি জগতে প্রথম দেখাইছেই তো সে অস্বীকৃতি অবিশ্বাস ডিনাই করা এই ইবলিস আল্লাহর কাছে দোয়া করছে না করে নাই রাগের মুহূর্তে আল্লাহ আল্লাহ সেজদা করতে বলছেন সাথে সাথে অস্বীকার করছে সাথে সাথে আবার বলতেছে আল্লাহ কে আমার পর্যন্ত হায়াত দেন চিন্তা করেন মাত্র আল্লাহ আইন নির্দেশ অমান্য করছে এই রাগান্বিত অবস্থায় স্বীকার করছে সাথে সাথে আবার আল্লাহর কাছে চাওয়ার পরে আল্লাহ আবার সাথে সাথে আল্লাহ আবার বলছেন নাকি বেহাদব মাত্র তুই আমার হুকুম লঙ্ঘন করলি আদম সেজদা করলি না আবার চাইয়া বসছস আবদারও করছস আল্লাহ যেটা বলেন নাই আল্লাহ কি বলছেন मीडिया प्रयोजन कुरान एवं हदीस जानब आल्ला के सन्तुष्ट कर आलेमगण शुदुम्रे कुरान हदीस सम्पर्केल्ला पथ देखा তারা আমাদেরকে আগায়া দিতে পারেন কোরআনের অসংখ্য আয়াত এই সপক্ষে রয়েছে মানুষ যা করবে তাই পাবে দালাল ভাইয়া দিয়ে কোনো কিছু পাবে না তো ভাইরা আমার ইমান ভঙ্গের এই পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহর বল আলমিনের মাঝে কোনো মিডিয়া সাব্যস্ত করা যাবে না সরাসরি সব কিছু আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহর কাছে নিব ইমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ অমুসলিমদেরকে অমুসলিম মনে না করা কাফেরদেরকে কাফের মনে না করা মুর্শিদকে মুর্শিদ মনে না করা এই পয়েন্টটা আজ শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবক ভাইয়েরা মধ্যবয়সের ভাইয়েরা বোনেরা এই পয়েন্টটা অনেকের ভিতরে পাওয়া যায় প্রথম দুই পয়েন্ট এত বেশি পাওয়া যায় না এই পয়েন্টটা যত বেশি পাওয়া যায় আরে সব ধর্মই ঠিক সব ধর্মই ভালো সব ধর্মেরই গন্তব্য এক পথ এক একটা আর কি এ ধরনের কথা অনেকে বলে না 
এই যে গোলালো মার্কা বিশ্বাস আল্লাহকেও বিশ্বাস করে আবার বলে যে ধর্ম কোনোটাই খারাপ না সবগুলাই আসলে একই এই মূর্খতা এই জাহালাত ঘরে ঘরে আমাদের অনেক মুসলিম ভাইদের মধ্যে আছে তিনি জানেন না তার এই বিশ্বাসের কারণে ইমান আগে থেকে থাকলেও এই বিশ্বাস যখন আসছে তখন তিনি বেইমান হয়ে গেছে কাফেরদেরকে কাফের মনে করতে হবে তারা কি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে অনেক অমুসলিমের মৃত্যুর পর আমাদের অনেক ভাই বোন লেখে আর আই পি রেস্ট ইন পিচ জান্নাতে গিয়ে আরাম করো বাহ জান্নাতে গিয়ে আরাম করো বলতেছে কাকে ওই ব্যক্তির কে যে ব্যক্তি জান্নাতের সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি দেয় নাই আবার এটাকে মনে করো উদারতা বড় মনের পরিচয় যে জান্নাতে শুধু আমরা যাব কেন তারাও তো কত ভালো কাজ করছে তারাও যাবে যে ব্যক্তি জীবনে কখনো জান্নাতের নাম শুনলে ঘৃণা করছে তাকে টাই না জান্নাতে নেওয়া এটা তার জন্য ভালো না খারাপ তার প্রতি অবিচার ঠিক না বেঠিক যে লোকটা জান্নাতকে বিশ্বাসই করে নাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাই মানে জান্নাতে বিশ্বাস করে নাই ঠিক না বেঠিক যে আমার জান্নাতকে বিশ্বাসই করে নাই সারা জীবনে যদি কাছে জীবদ্দশা বলা হয়তো ভাই চলেন আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাই সে রাগ করত অমস্তিম হলে রাগ করতো কিনা তো জীবদ্দশাতে জান্নাতে নেওয়ার কথা বলে রাগ করত বেচারা মারা যাওয়ার পরে তাকে টাই না আপনি জান্নাতে নিচ্ছেন আপনি মনে করছেন উদারতা দেখাচ্ছেন আরে আপনি তো তার প্রতি অবিচার করছেন ঠিক না বি ঠিক বলেন ভাইরা আমার কিছু মানুষ আমাদেরকে উদারতা সবক দেয় বলে যে হুজুরদের মনগুলা সব ছোট সংকীর্ণ মনায় রা আসলে এদের উদারতা নেই একটু অমুসলিম তার ব্যাপারে আমরা ব্রডনেস থাকলে সমস্যাটা কথা আমি বলি যে আপনার বউয়ের ব্যাপারে আপনি কিন্তু ভাগ বসাইতে বলবেন না কাউকে আপনি মানি ব্যাগের বেলা বুঝেন এটা আমার মানি ব্যাগ আপনারটা আপনার বউ আমারটা আমার আপনারটা আপনার পরিবার আমারটা আমার আপনারটা আপনার এগুলো খুব ভালো বোঝেন রাষ্ট্র আমাদেরটা আমাদের পাকিস্তান এটা পাকিস্তানের এটা আমরা বুঝি না ভালো এইসব জায়গায় কি আমরা উদারতা দেখাই আমাদের স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তানিরা যদি এসে আমাদেরকে উইশ করে যে তোমাদের স্বাধীনতা সুসংহত হোক তোমরা লক্ষ লক্ষ শহীদের বিনিময় স্বাধীনতা অর্জন করেছো ধরে রাখার চেষ্টা করো পাকিস্তানি কোনো নেতা এসে যদি বক্তব্য দেয় সেটাকে পৃথিবীর কোন মানুষ উদাহরণ হিসেবে দেখবে এটা তো খুব ভালো বুঝি মার্শাল্লাহ একজন বলল যে ভাই আপনার জন্মের ঠিক নাই আপনার বাপ মুখ না সে আমার জন্মকে অস্বীকার করে আমার বাবা আমার মায়ের চরিত্র নিয়ে সে সন্দেহ করে আমি যদি তার মৃত্যুর পর বলি যে মা অমুক লোকটা মারা গেছে তোমার বেডরুমে থাকে আমি নিয়ে যেতে চাই এটা কি উদারতা হবে নাকি মা সম্পর্কে সন্তান কুলঙ্গার সন্তানের উদাসীনতা হবে উদাসীনতা হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অস্তিত্বকে যে অস্বীকার করেছে আল্লাহর সঙ্গে যে শিরিক করেছে আপনার মায়ের মাতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করলে অস্বীকার করলে মিথ্যাচার করলে সেটা যদি আপনার কষ্টের কারণ হয় আরে আপনার মা তো মা আপনার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যে অবিশ্বাস করেছে অস্বীকার করেছে তার সঙ্গে শিরিক করে তাকে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহর ভাষায় আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া যায় না কিন্তু রূপকর্থে আল্লাহ বলেছেন ইউদ্দিন ইবন আদম বনি আদম আমাকে কষ্ট দিয়েছে আপনার মাকে অপমান করেছে মার মনে কষ্ট দিয়েছে মার মাতৃত্ব নিয়ে কথা চলেছে আপনার বাবার পিতৃত্ব নিয়ে কথা চলেছে আপনার চরিত্র নিয়ে কথা চলেছে আপনার মায়ের চরিত্র নিয়ে কথা চলেছে আপনার কিন্তু তার প্রতি কখনো উদারতা আসবে না তার অবস্থান সে থাকবে আপনার অবস্থানে আপনি থাকবেন আইন হাতে তুলে নেবেন না এতটুকু হতে পারে কিন্তু তাই বলে আপনি তার সঙ্গে মাখামাখি করতে যেতে পারেন না ধর্মের বেলায় আসলে আমাদের উদারতা গদগদ করে ঠিক না বেঠিক তো এটাই ইমান ভঙ্গের কারণ ভাইরা আমার এটা উদারতা নয় এটা উদাসীনতা এটা উদাসীনতা এটা দেউলিয়াপনা এটা আপনার বিশ্বাসের ব্যাপারে আপনার কনফিডেন্টের অভাব আপনি নামধারী মুসলিম আপনি আল্লাহর খাতে মুসলিম হতে পারবেন না অমুসলিম ভাই বোন যারা আছেন তাদের প্রতি সদাচরণ করা তাদেরকে যথাযথভাবে মর্যাদা দেওয়া সামাজিকভাবে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করার নির্দেশ আল্লাহ তালা করেছেন সুরে হজরাতের মধ্যে আল্লাহ সাদ করেছেন তোমাদেরকে নিষেধ করেন না অন্য ধর্মের মানুষ অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না বরং সদাচরণকারীকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন 
যদি তারা তোমাকে তোমার দেশ থেকে বের করে না দেয় ধর্মযুদ্ধ তোমাদের উপরে চাপিয়ে না দেয় শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করে তাহলে তাদের সাথে দুরাচরণ না করে ভালো আচরণ করতে আল্লাহ কি করে না নিষেধ করেন না প্রিভাইর আমার তাহলে এখান থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি আমাদের উদারতা থাকবে কিন্তু সেই উদারতার একটা সীমানা থাকতে হবে থাকতে হবে কি হবে না বলেন উদারতার একটা সীমানা থাকতে হবে আমার বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিশ্বাস যখন যায় না আমি তার জন্য যদি দোয়া করি যারা রেস্ট ইন পিচ লেখেন তারা দোয়া কার কাছে মুসলমান দোয়া কার কাছে করবে শুধু আল্লাহর কাছে তো আল্লাহর কাছে যদি বলে আল্লাহ আপনাকে যে অবিশ্বাস করেছে আপনার সঙ্গে যে সিরিক করেছে তাকে আপনি কষ্ট আপনার জান্নাতে দিয়ে দেন তাহলে এটা আল্লাহর কাছে এটা চাওয়া আর ও মায়ের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করা মানুষটার ব্যাপারে মায়ের কাছে কোনো আর্গুমেন্ট করা দুটার মধ্যে কোনো বেশ কম নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের ইমানগুলোকে হেফাজত করার তৌফিক দান আমাদের অনেক ভাই বোন আছেন তথাকথিত উদারতা করতে গিয়ে এই কথাগুলো বলেন সব ধর্মই ঠিক সবই এক জায়গায় যাবে এগুলো আমাদের বলার কোনো সুযোগ নেই ইন্নার দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দিন হলো ইসলাম আর ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিন যদি আল্লাহর কাছে নিয়ে হাজির হয় ফেলাই নিয়কবালা মিন তার থেকে সেটা গ্রহণ করা হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে অমুসলিম ভাইদের প্রতি তাদের মর্যাদা তাদের প্রতি দায়িত্ববোধ যেগুলো ইসলাম আমাদেরকে দিতে বলেছে সেগুলো দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ব্যাপারে আমাদের ধারণাকে পরিষ্কার করার তফিক নসিব করুন চার নম্বর ইমান ভঙ্গের কারণ হলো কেউ যদি মনে করে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামের আদর্শ তার জীবন বিধান তার নীতি তার আদেশ নিষেধ এগুলোর চাইতে এই যুগে অনেক বেটার আইডিওলজি চলে আসছে অনেক উত্তম জীবন আদর্শ আছে অমুকের জীবন আদর্শ অমুক থিউরি অমুক পরিচালনার আইডিয়া এখন ভালো এখন ইসলাম আসলে এটা চলে না এবাদতে চলে কিন্তু এই জায়গায় ইসলাম চলে না ওই জায়গায় ইসলাম চলে না আইন আদালতে ইসলাম চলে না এই বিশ্বাস যদি কেউ করে তাহলে সে ইমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে একটা হলো লঙ্ঘন করা কাজটা না মানতে পারল না কিন্তু তার ভিতরে অপরাধ বোধ আছে আসলে তো ইসলাম সব জায়গায় পালন করা উচিত কিন্তু আমার জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে ব্যবসায় গিয়ে আমি ইসলাম আর মানতে পারি না তাহলে এই যে অপরাধ বোধ এই যে তার ভিতরে লজ্জা এটার কারণে সে বেইমান হবে না সে অপরাধী হবে রাষ্ট্রের কোনো আইনকে লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্রের চোখে আদালতের চোখে সে একজন অপরাধী হয় তার সাজা হয় আবার সাজা মৌকুফ হয় বা সাজা শেষে বের হয়ে আসে জেল থেকে ঠিক না বেঠিক কিন্তু রাষ্ট্রের সংবিধান বা আইনকে যদি অস্বীকার করে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এই ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রকে উদারতা দেখাবে একে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করবে না তো যে রাষ্ট্রকে অস্বীকার করলে যদি রাষ্ট্রদ্রোহী হয় তার জন্য কোনো সাজার মেয়াদ টেয়াদ নাই বা তার ব্যাপারে কোনো ছাড় ছাই নেই উদারতা নেই তো আল্লাহ রব্বুল আলমের ব্যাপারে যে বিশ্বাস সঙ্গে বিদ্রোহ করবে ডিনাই করবে তার অবস্থা একই এই জন্য আপনি মানতে পারেন আর না পারেন আপনার ভিতরে বিশ্বাস থাকতে হবে প্রেনবী সাল্লাহ সাল্লাম যে দিন নিয়ে এসেছেন ব্যক্তি জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যবসায়িক জীবনে পারিবারিক জীবনে সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিনিস কেয়ামত পর্যন্ত সকল জাতির জন্য পারফেক্ট এটাই উপযোগী আমরা করতে পারি না আমাদের ইমানের দুর্বলতার কারণে বাট ওইটাই পারফেক্ট ওইটাই করা উচিত এইটা যদি থাকে আর বাস্তবে আপনি করতে নাও পারেন ইনশা আল্লাহ বেইমান অন্তত হবেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেরকম ইমান ধারণ করার তফিক নসিব করুন অনেক ভাই বোনরা আছে নামাজ কালাম করেন কিন্তু আবার অনেক সময় বলে ফেলে দেন যে ইসলামের এগুলো আসলে চলে না ইসলাম দিয়ে এখন রাষ্ট্র চলে না ইসলাম দিয়ে আর এই ব্যবসা মানুষ ইসলাম বলতে গেলে চলে না এগুলো এখন আর অচল এরকম কথা অনেক সময় অনেক ভাই বলে ফেলেন না কেউ ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি মনে করেন আল্লাহ কোনো আইন লঙ্ঘন করছেন আপনি বলছেন ভাই এটা হালাল এটা হারাম এটা সুদ এটা হালাল অনেক সময় আমার অনেক ভাই নামাজি কালামি ভাই অনেক বোন সরাসরি বলে ফেলেন পর্দার ব্যাপারে অনেক বিষয়ের ব্যাপারে কি বলে এগুলো আসলে এখন আর চলে না এই যে চলে না এর মানে হলো এটার উপযুক্ত তো এখন আর নাই সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে ইমান ভঙ্গ হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত থাকার তৌফিক দান করুন পুরানে কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আদর্শ যারা লালন করে তাদের সম্পর্কে নিজের সত্তার শপথ করে বলেছেন ফালা ওরব্বিকা লায়ু মিনুনা হাত্তা ইউ হ্যাক কিমু কাফিমা সাজারা বাই নাহ তাদের মধ্যকার বিষয়গুলোতে রাসুল করিম সাল্লামের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ওইটাই যথার্থ সেটাই উপকারী জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটা যে মানবে না 
আল্লাহ নিজের সত্তার শপথ করে কোরআনে মাত্র দুই তিনটা শপথ করেছেন কোরআনে বহু শপথ আছে তার সত্তার শপথ মাত্র দুই বা তিন জায়গা তার ভিতরে এটা এক জায়গা আল্লাহ বলেছেন তোমার রবের শপথে মোহাম্মদ সে কখনোই মানদার হতে পারবে না যে সকল ক্ষেত্রে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ফাইসাল সিদ্ধান্ত দাতা হিসাবে তার ডিসিশনকে তার আনিত দিনকে তার দিনের সিদ্ধান্তকে বিধানকে সর্বোচ্চ চূড়ান্ত এবং একমাত্র সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ না করবে লাইফ মিনুন আপনার রবের নিজের সপ্তার প্রবত করে আল্লাহ বলছেন যে সে কখনো ইমানদার হতে পারবে না আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রবুল আলমিনের সমস্ত আদেশ নিষেধগুলোর প্রতি আমাদের আস্থা এবং বিশ্বাস অন্তরে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার তফিক নসিব করুন পাঁচ নম্বর ইমান ভঙ্গকারী বিষয় হলো নবী সাল্লা সাল্লামের আনিত কোনো দিনকে যদি কেউ কোনো বিষয়কে যদি কেউ ঘৃণা করে অপছন্দ করে এটাও অনেক ভাই বোনদের মধ্যে আছে সব মানে ইসলামের সবই ঠিক আছে কিন্তু এই যে দাদা মারা গেলে দাদা সম্পত্তি নাতি পাবে না অসহায় হয়ে যাবে কেমন কথা এটা ইসলামের এটা আমি মানি না বাবা মা মারা গেলে ছেলে পাবে দুই আনি মেয়ে পাবে এক আনি এই যে বৈষম্য এটা আমি মানি না এরকম অনেক কথা বলে আজকাল তো এমন একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে যে আমাদের যুবক ভাইরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যায় তাদের বিবেকের মিটার দিয়ে মাপে অযৌক্তিক হলে মনে করে না ইসলামের এই জিনিসটা অযৌক্তিক আল্লামা ইকবার বলেছিলেন জু সমাজ মে আ গেই ও ফের খোদা কেউ করব অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে যেই সত্তার আদেশ নিষেধ সব কিছুর যৌক্তিকতা আপনার বিবেকের মিটার দিয়ে আপনি মেপে ফেলতে পারছেন সে আবার আল্লাহ কিভাবে হয় কথা বোঝেন নাই সৃষ্টি এবং ষষ্ঠার মধ্যে পার্থক্য কোথায় আপনি কোথায় আল্লাহ আল্লাহর সব কিছু আপনার বুঝে আসবে না সেটাই তো স্বাভাবিক ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর সব কিছুকে আমাদের বুঝে আসাটা স্বাভাবিক বুঝে না আসাটাই সব কিছু বুঝে আসবে না সব কিছু বুঝে আসাটা কখনো স্বাভাবিক হতে পারে না যার সব কিছু বুঝে আসে জু সমাজ মে আগেই যাকে আপনার ব্রেইনে আপনি আয়ত্ত করে ফেলছেন ক্যাপচারে নিয়ে আসতে পারছেন সে আবার আল্লাহ কিভাবে আল্লাহ তাকে আপনি আপনি ক্যাপচারই করে ফেলছেন তাহলে আল্লাহকে আপনি আপনি ঢুকে ফেলছেন নিজের ব্রেনে কিভাবে সে আমার আল্লাহ হতে পারে আল্লাহ তো সে যার সকল আদেশের বাস্তবতা রহস্য আপনি উদ্ঘাটন করতে পারবেন না আপনার একটা অধীনস্থ একজন কর্মচারী আছে তারা বললেন বাবা এই কাজটা করো আপনার কর্মচারী বলে স্যার কেন করবো স্যার আমি দেখতেছি এটা সরাসরি আপনার সম্পদের ক্ষতি স্যার আমি নিজের হাতে আপনার এই অযুক্তি কথা মানতে পারি না স্যার এটা আপনারই ক্ষতি হবে আমি কেন করব আপনি কি বলবেন এই কর্মচারীর দাবিটা সঠিক না বেঠিক বলেন কেন বেঠিক আমি মালিক আমি তোমাকে করতে বলেছি কোনটাতে কি লাভ ক্ষতি আছে তোমার যা বুঝে আছে আমার দূরদৃষ্টি আরো অনেক পরে তোমার সাথে আমি ভালো বুঝি নালে মালিক হই নেই ঠিক না বেঠিক তুমি কর্মচারী তুমি তো সব কিছু বুঝো না তোমাকে বলছি এটা করো কর্মচারী যদি প্রত্যেকটা জিনিস তার বুঝে আসলে সে শুনবে না হলে শুনবে না একে কর্মচারী হওয়ার উপযুক্ত তাহলে সে গোলাম হওয়ার উপযুক্ত না যে মালিকের সব কিছু নিজের ব্রেন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে আজকাল অনেক ভাই বোনরা এই ধরনের বিশ্বাস ধারণ করে ইসলামের অনেক বিষয়কে নিজের বিবেক দিয়ে মিটার দিয়ে মাপে আমাদের বহু যুবক ভাই বোনদেরকে দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে ইসলামের অনেক বিষয় নিয়ে উনি মাপেন মেপে নবী জি সাল্লা সাল্লাম এতগুলো বিয়ে করেছেন কেমনে হলে এটা তো যুক্তিতে ঘাটে না বেইমান হয়ে গেছে আসে না নাকি বেইমান হয়ে গেছে নবী সাল্লা সাল্লামের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করলেন যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ করলেন এই মানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেলেন আপনার সব কিছু বুঝে আসবে না ভাইয়ারা আমার ঠিক না বেঠিক আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করার তৌফিক নসিব করে যারা নিজের বিবেককে সব কিছু বোঝার জন্য মানদণ্ড আর মাপ কাটি বানায় এরা নিজের বিবেকের দাস বিবেকের দাস তারা মনে করে স্বাধীন ওরা বড় গোলাম ঠিক না বেঠিক আমরা গোলাম আল্লাহ ওরা গোলাম তাদের বিবেকের তারা গোলাম তাদের বুঝের সমজের তাদের যুক্তির কিন্তু আমরা গোলাম কার আহকামুল হাকিমিন রবুল আলমিনের এ হলো পার্থক্য আপনি একটা মানুষের বিবেকের গোলাম আর আমি মানুষের সৃষ্টিকর্তার বিবেকের গোলাম গোলাম আপনিও আমিও পার্থক্য হলেই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে নিজেদের ইমানের উপরে কনফিডেন্ট থাকার তাও ফিকনো সেভ করুন কেমন তোর আগে অজস্র ঝড় আসবে এক এক ঝড়ে এক কিছু মানুষ ঝরে যাবে এক এক ঝড়ে কিছু মানুষ ইমান হারা হয়ে যাবে মৃত্যু পর্যন্ত ইমানটাকে টেনে টুনে যেন সাথে নিয়ে যেতে পারি অক্ষত অবস্থায় তাও হিদকে পরিপূর্ণ রেখে রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেই তাও ফিকনো সেভ করুন ইমান ভঙ্গের 
এই পয়েন্টটি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে বলেছেন ওয়াল্লাযিনা কাফারু ফাতাসাল লাহুম ও আদাল্লা আমালাহুম যারা আল্লাহ তাআলার কোনো কিছু অস্বীকার করবে এটা মানে না এটা মানে না এটা অযুক্তি আল্লাহ তাআলা তাদের আমলকে बर्बाद করে দিবেন এবং এদেরকে আল্লাহ বলেছেন তারা কাফের কুফরি করেছে তারা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সম্পর্কে বলেছেন যালিকা বি আন্নাহুম কারিহু মা আনজালাল্লাহ কেন কাফের ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে কারণ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেগুলোর কোন একটা কিছু অপছন্দ করছে আমি ইসলামের সব পছন্দ করি বাট এটা আমার ভালো লাগে না এই যে অপছন্দ করলো আল্লাহ বলেছেন যালিকা বি আন্নাহুম কারিহু মা আনজালাল্লাহ আল্লাহর কোন নাযিল কৃত বিধানকে কোন নাযিল কৃত বিধানকে মা আম ব্যাপক কোন একটা কিছু যদি অপছন্দ করে ইসলাম এটা আমার ভালো লাগে না এরকম যদি সে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন मुसलमान सन्तान ना बुझे विद्रुप कर जिन बुझे ना আছে না আমাদের সমাজে দাঁড়িয়ে রাখছে একজন কি রে জঙ্গি হয়ে গেছে তো দাঁড়িয়ে নিয়ে তামাশা হলো কি হলো না এই দাঁড়িয়ে তো রসুল আখাম সাল্লামের নির্দেশ মা আনজাল আল্লাহ এটাকে যদি কেউ বিদ্রুপ করে উপহাস করে ঠাট্টা করে এটা ঠাট্টা করার জিনিস না সব জায়গা নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে যদি বিদ্রুপ করেন আপনি সাধারণ অপরাধী হবেন না বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিদ্রোহী হবেন বিদ্রোহী সাব্যস্ত হবেন না তো এটা তো আমরা ভালো বুঝি মার্শাল্লাহ আপনি দায় রাখতে পারেন না এটা বড় কোনো দোষ না কিন্তু ওইটা কিনে উপহাস করেন ঠাট্টা করেন মজাক করেন ইমান হারা হয়েছে অনেক যুবক ভাইরা না বুঝে এমন করেন বেইমান হয়ে যান এরপর ইমান নবায়ন না তফিক হয় না কবরে বেইমান হয়ে যান নামাজ পড়ছেন এদিক দিয়ে পর্দার বিধানকে নিয়ে তাচ্ছিল্য আছে না নেই আরে এটা তো ভূতের মতো দেখা যায় কেমনে থাকে আরে পর্দা এটা চলে নাকি যুগে এটা তো অস্বাস্থ্যকর আল্লাহ আলামিন যেখানে বলেছেন ইউদিনী না আলেহিন না মিন জেলা বিহিন না মাথার উপরে কাপড়টাকে টেনে দিতে হবে মাথার উপরেরটাকে টেনে দিতে হবে এর মানে কি চেহারা প্রদর্শন মাথার উপরেরটাকে ইউদিনী না আলে ইউদিনী এদেনা নিকটে করা টেনে দেওয়া জেলাবিব জেলবাবের বহু বসেন মাথার উপরে যে কাপড় থাকে সেটাকে জেলাবিব বলা হয় জেলবাব বলা হয় সেটাকে টেনে দিতে বলছেন আল্লাহ নিজে কাবার করতে বলেছেন পর্দা করতে বলেছেন আপনি বললেন আর এটা চলে নাকি অস্বাস্থ্য বলো তো এই যে ব্যঙ্গ বিদ্রোহ করে আপনি নিজে পর্দা মানতে পারছেন না বলেন যে আমার আসলে শাস্তে কুলায় না আমার কাছে অস্বস্তিকর লাগে আমি চেষ্টা করেছি পারি না আমার ধৈর্য কুলায় না অপরাধ বোধ আছে ইনশাল্লাহ বেইমান হবেন না আল্লাহ কাছে মাফ চাইলে আল্লাহ তালা আপনার অপরাধ মাফ করে দিতে পারেন ইনশাল্লাহ কিন্তু কুফুরি করেছেন সর্বনাশ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই পয়েন্টটা থেকে বেঁচে থাকার তফিক রিসিভ করেন সুরে তবাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিষয়ে বলেছেন কুল আবিল্লাহি ওয়া আয়াতিহি ওয়া রাসূলিহি কুনতুম তাসতাহজিউন কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে শাস্তি দিতে দিতে বলা হবে ও তোমরা তোমরা সেই গুরু যে ওই যে বুদ্ধিজীবী সাতছিলা আর আল্লাহকে নিয়ে তার রাসূলকে নিয়ে তার আয়াতকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ মশকরা করতে বসে বসে ও তোমরা সেই গুরু घटना प्रसंगे एक सोलाम कुफुरी करें नाई क्या কিছু লোক কুফুরি শিখে হারুত এবং মারুত থেকে এই জাদু শিখে কুফুরি করে ফেলেছে তবে এই পয়েন্টটা নিয়ে অনেক ইমামদের মত পার্থক্য আছে এটা নিয়ে অনেক ডিটেইল একাডেমিক আলোচনা আছে আমরা সেদিকে গেলাম না জাদু এই এর আশ্রয় যদি কেউ নেয় এটা যদি কেউ শিখে শেখায় এবং এটা প্রয়োগ করে তো এই ব্যক্তিও ইমান থেকে খারিজ হয়ে যায় এটা একটা বলিষ্ঠ মত কারণ এই টাইপের জাদু যারা করে তাদের দণ্ড ইসলামী বিধি বিধান অনুযায়ী সরাসরি হত্যা মৃত্যুদণ্ড এবং রসুল আকম সাল্লা ইসলাম স্পষ্টভাবে বলেছেন এরকম আর অনেকগুলো দলের ভিত্তিতে অনেক ইমামগণ এটি বলেছেন এরপরে আসেন নয় নম্বর হলো 
অমুসলিমদেরকে মুশরিকদেরকে সাহায্য করা সহযোগিতা করা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে আছে না না এই রোগটা অনেক ভাইরা আছেন যারা অনেক মানুষ আছেন যারা মুসলমানের সন্তান নিজেকে মুসলমান সন্তান মনে করেন দেশের বাইরে গিয়ে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন কিভাবে মসজিদ কমানো যায় কিভাবে মাদ্রাসা কমানো যায় কিভাবে পর্দার রেশিও কমানো যায় এগুলো নিয়ে অনেক লোক আছেন যারা তলে তলে কাজ করেন আছেন না নাই বলেন পর্দা বেশি হয়ে গেলে তাদের মাথা ব্যথা শুরু হয় মসজিদ মাদ্রাসা বেড়ে গেলে মাদ্রাসা শুরু মাথা ব্যথা শুরু হয় আলেমা বেড়ে গেলে মাথা ব্যথা শুরু হয় এরা সবাই কাফের ইমান ভঙ্গের কারণ আমরা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বলবো না কিন্তু মৌলিকভাবে এই কথা নীতিমান আমাদের জেনে রাখতে হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি কোনো ষড়যন্ত্র তলে তলে করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে ইমান থেকে বের হবে আল্লাহ রহমান বলেছেন তাদের সম্পর্কে ইয়াহিদিন আমানো তোমাদের মধ্যে থেকে যে তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং আরো বলছেন এরকম জালেম কমকে আল্লাহ থেকে বোঝা গেল এটা ইমান ভঙ্গের কারণ অর্থাৎ যদি কোন অমুসলিমদের সাহায্য সহায়তা করে এবং নয় নম্বর হল যদি কেউ মনে করে যে কিছু লোক আছে যারা ইসলামের আদেশ নিষেধ নবী সাল্লা ইসলামের আনুগত্যের ঊর্ধ্বে এদের এগুলো দরকার নেই এরকম যদি কেউ মনে করে যে সবার এগুলো মানা লাগে না বা তারা এগুলোর ঊর্ধ্বে এগুলোর প্রয়োজন নেই তাহলে এটাও ইমান ভঙ্গের কারণ এটা অনেক শ্রেণী মানুষের মধ্যে আছে এর মধ্যে কিছু পীরের মরিদ্দের মধ্যে আছে তারা মনে করে যে আমাদের বিশ্বাবের জন্য আসলে এসব এই নামাজ কালাম পর্দা পর্দা এসব বিধিবিধান আমাদের বিশ্বাবের জন্য না হুজুর অনেক হাঁটার শক্তি নাই আপনার মদিনা যারা গেছেন জানেন তার মেহরাব এবং তার হুজুরা কবর থেকে কতটুকু দূরত্ব সামান্য কয়েক গজের দূরত্ব এই জায়গাটা আসার মতো শক্তি নাই মর্জামতের মধ্যে আছেন মৃত্যু সজ্জায় সাহিত জীবন সায়ান্নে এসে নবী আলী সাল্লাম দুজনের কাঁধে ভর করে পাউকে টেনে টেনে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে হাঁটার শক্তি নাই শরীরের ভার তাদের উপরে ছেড়ে ছেড়ে মাটিতে পাউকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে এসে জমাতে সামিল হয়েছেন আর অনেক পীর আছে তাদের নামাজ কালাম পড়া লাগে না এরা এগুলোর উর্ধ্বে উঠে গেছে যাই হোক আল্লাহ তারা আমাদের ঘেবত করেন এটি ইমান ভঙ্গের একটা কারণ সর্বশেষ এবং দশ নম্বর হলো যারা পরিপূর্ণভাবে দিন থেকে বিমুখ হয়ে যায় যেটা আমরা মৌলিকভাবে ইমান ভঙ্গের প্রধান তিনটা কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম শিরকে আকবর কুফুরে আকবর নফুকে আকবরের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলাম সেটাই এটা সর্বশেষ পয়েন্ট অর্থাৎ কিছু লোক আছে আমাদের সমাজে যারা ইসলামের হামজাটাও তাদের জীবনে নাই নামাজ রোজা হ জাকা আল্লাহ আল্লাহ রাসুল কোরআন হাদিস কিচ্ছু নেই মুখেও নাই আচরণে নেই মসজিদের ধারে কাছেও আসে না এবং ইসলাম তার গায়ে মোটেও মাখায় না মুখেও না কাজেও নাই এরকম কিছু লোক আছে না নাই না মুসলমান বাট তাকে জীবনে কেউ মসজিদেও দেখে না টুপির তো প্রশ্নই নেই ইসলামের কিচ্ছু তো নেই এটা হলো এলারব আনিল্লাহ বিলফেল তার নাম যতই মুসলমান হোক কিন্তু সে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে গেছে ইসলামকে ডিনাই করেছে সে কাজের মাধ্যমে এটাকে সে বিশ্বাস করে না তার কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে কুফুরের আমলির অবিশ্বাসের আমলি রূপ কার্য কাজের রূপ কাজের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করেছে এরকম ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলা রাখেন কোরআনে করিমে বলেছে নমান আল্লাহ মিম্মান দুঃখ রাবি আয়াতের রবি সুম্মা আরদ আনহা ওই ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর নির্দেশ আদেশ এগুলো আসার পরেও সে এগুলোকে ডিনাই করে অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়েছিল ইন্নামিনাল মুজরিমি নমন তাকিমুন আল্লাহ সুরা সিজদার আয়াতে বলেছেন নিশ্চয়ই আমি এই টাইপের অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব এই টাইপের কথা কাফের ছাড়া কারোর ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন না সতর তাহলে বোঝা গেল এটা ইমান ভঙ্গের কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন ইমান ভঙ্গের যত কারণ আছে যত উপায় আছে এই সবগুলোতে থেকে ফিতনার এই যুগে আমাদের সকল ঝড়ে ইমানকে হেফাজত করে কবর পর্যন্ত আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার তফিক নসিব করুন প্রিয় ভাইয়ের আমার ইমান ভঙ্গের কারণ যেহেতু আপনারা জেনে গেছেন অতএব এখন থেকে রাস্তাঘাটে যেখানে যাবেন যেখানে যাবেন যাকেই পাবেন যে ইমান ভঙ্গের কারণ তার মধ্যে পাওয়া গেছে সাথে সাথে তাকে কাফেরের একটা ফতোয়া ধরাই দিবেন ঠিক আছে না কেন ইমান ভঙ্গের কারণ তো জেনে গেছেন তাহলে ফতোয়া যদি সমস্যা কথা ভাইরা আমার 
ইমান ভঙ্গের কারণগুলো আম ভাবে বলা যায় কোন ব্যক্তির জন্য ফিট করতে হলে বহু শর্ত সারায়ত আছে ওই ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা নিতে হবে তাকে তওবার সুযোগ দিতে হবে অনেক ব্যাপার সেবার আছে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে তার কথার মধ্যে ভিন্ন অর্থ হতে পারে ভিন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে জাহালাত থাকতে পারে এটা দূর করার অবকাশ আছে সে অবকাশ গ্রহণ করতে হবে আপনি হুটহাট করে আজকের আলোচনা শুনে কাফের হওয়ার ফতো আর রাস্তা রাস্তা বিলাই বেড়াবেন না সৈব খানের হাদিসে আরসে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে কাফের বলে কোন মুসলমান অন্য কাউকে যদি কাফের বলে ফাকাত বা আবিহি আহাদুমা তাদের একজন অবশ্যই হয়ে যাবে যাকে বলছে সে বল সে তো কাফের হয়ে থাকে তো ভালো আর না হলে যে বলছে তার দিকে সেটা বর্তা হবে কত ডेंजरस কথা চিন্তা করে এই জন্য ব্যক্তি ধরে ধরে কাফেরের ফতোয়া এটা আমরা সাধারণ মানুষ দিতে যাব না এগুলো ওলামাদের জন্য রাখব ওলামা একরাম চিন্তা করে বিবেচনা করে শর্ত সারার দিকে তাকফিরের যে মূলনীতি আছে সেগুলো অ্যানালাইসিস করে তারপর ফতোয়া দিবেন আপনারা সেটা দিতে যাবেন না আজকাল ওয়াজ আমরা নিজের জন্য শুনি না অন্যের জন্য শুনি পয়েন্টগুলো শুনে কত মানুষ মনে মনে এখানে এখন আমরা ভাবছি যে এই পয়েন্ট ওর মধ্যে পাওয়া যায় এই পয়েন্ট ওই গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় আমার মধ্যে আছে কিনা এটা নিয়ে আমাদের তেমন মাথা ব্যথা আমরা আসলে উম্মার প্রতি অনেক দরদ রাখি মার্শাল্লাহ বাট নিজের প্রতি কোনো দরদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে বিচক্ষণ ইমানদার হওয়ার তৌফিক নসিব করেন আবারও প্রথম শুরুর দিককার কথা বলে শেষ করছি ভাইরা আমার ফেতনার ঘনঘটা চলছে জোয়ারের মতো ঝড়ের মতো প্রবল বেগে বিভিন্ন রূপে ফেতনা আসছে বিভ্রান্তি আসছে ধোঁয়াশা আসছে আমাদের ইমানগুলো কাওয়ার আইল মাতারি বৃষ্টির ফোটার মতো ইমান নষ্ট হওয়ার মতো ফেতনা আসছে এবং নবী আলি সাল্লাম যে বলেছেন তাকাউল ফেতান কাকাতে আইল লাইল মুসলিমে অন্ধকার রাতের গুটগুটি অন্ধকারে যেরকম রাস্তা দেখা যায় না হাতড়ায় বেড়াইতে হয় আজকাল সঠিক পথ কোনটা সেটার জন্য হাতড়ায় বেড়াইতে হয় এত পথ এত মত এত আইডিওলজি এত ডাক এত আহ্বান এত দাওয়াত জান্নাতের পথটার মধ্যে খুঁজে বের করা বড় কঠিন হয়ে যায় এই যুগে কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরে হকের উপরে অবিচল থেকে ইমানটাকে অটুট রেখে ফিতনার সমস্ত জোয়ার ঝড় জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচিয়ে হেফাজত করে লাইফ জ্যাকেট করোন এবং সুন্না সে দুটিকে পাকড়ে ধরে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার তৌফিক নিশ্চিত করে আদাবাসলিম আলা নবী মোহাম্মদ ওয়াজাক আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু